channel. So if you guys are wondering how I've achieved the drunk blush look from this to this, please keep on watching. So this is my makeup pouch. Binili ko siya sa Thailand. It's 100 baht. So that's 200 pesos. And then, meron siyang kasamang maliit na pouch as well. So, pag nagsistart ako ng drunk blush look ko, I start off with this one from MAC. This is the Studio Perfect SPF 50 Hydrating Cushion Compact. My shade is NC20. I'm to start off ako with this one. You can use any foundation if sanay kayo nagpa-foundation or pwede rin concealer lang or kung saan kayo sanay. Ako kasi mapag-cushion lang ako kasi feeling ko it's very easy to apply and kahit saan madadala mo siya. So, ang ginagawa ko parang light dabbing motion lang. I'm obsessed with anything cushion. So, especially pati yung mga Korean products, gusto ko rin siya. So, I just use this. Super light lang na pagkalagay ko. And, hindi niya talaga fully matatakpan yung scars ko. But, okay na ako. After that, after using this one, I use my setting powder. I usually use yung this one from Laura Mercier. This is my favorite. Kaya lang, wala kasi siyang maliit na pang travel size. So, parang ang bigat niyang dalhin pag sa bag. So, ito yung ginagamit ko. Maganda din naman siya. Pero ito, I recommend this one for oily girls like me. So, hindi ko na siya usually pinapatagal kasi uh, wala lang. Medyo madali lang naman yung look na gagawin natin ngayon. And then, I use this one from e.l.f. Retractable brush from e.l.f. I would just set it ng super quick. As in, ganyan lang. Lalagyan ko lang siya ng powder all over my face. Ganyan lang. Usually, pag nagsaset ako, so yun, another video na lang yan. And then, after kung maset na yung face ko, and if feeling ko satisfied na ako sa pag-set nun, we're going na sa blush on naman. So, ang blush on na ginagamit ko is this one. Dalawa sila actually from MAC. The shade is Burnt Pepper. So, that's the shade. It's this one. There you go. Yan. And also, uh, this one from The Bomb. Yan. The shade is Warm It Up. Yan. There, I use them together. Kasi, if nakikita nyo yung color niya, yung isa masyado siyang pink. It's too pink. And then the other one, medyo may pagka-dusty uh, rose yung color. So, pinagahalo ko siya kasi it's the perfect color for a drunk blush look. Tapos, by the way, if napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng yung mga brush na walang takip. Kasi, if tamad kayo maglinis ng brushes nyo. Ako kasi, minsan wala talaga akong time. And guys, tingnan nyo naman kung gano'ng karami yung brush ko. Hindi sila nagagamit at all. Kasi, Hindi wala akong time para linisin sila. So, I use this one, a retractable brush, para pag nilalagay mo siya sa pouch mo, hindi siya madudumihan. Parang may takip lang siya. Diba? So, kahit na isaksak mo lang yun dito, kahit saan. So, anyway, um, ginagawa ko, kumukuha ko ng konti with this one. And, dito, medyo dinadagdagan ko siya. Tapos, doon, I start putting na sa apples of my cheeks. And then, if ano, dagdagan pa natin. Basta dito ka lang mag-start. And after nun, sa kabila naman. Tapos, if satisfied na kayo sa cheeks nyo and if feeling nyo, nalagyan nyo na siya, um, start putting na. Dito na tayo mag-start sa drunk blush look natin. Start putting na dito, sa may under eye nyo. Ito yung parang, ma dito mo parang ma-achieve yung pagka-drunk blush effect. Might look makapal. Tignan ngayon. Pero don't worry about it. Kasi pag nag-set na siya, pag magbabandang hapon na or maggagabi na, pag nag-set na siya sa face mo, magmumukha na lang siyang natural. So, okay lang na dagdagan niyo yung paglagay niyo ng blush on. Tapos, after, sa kabila naman, and then after that, ang favorite part ko na, naglalagay ako sa nose. As in, yung buong ilong ko, nilalagyan ko talaga ng blush on. Oh, and by the way, Dapat yung blush on na pala ginagamit nyo is dapat nagmamatch sa skin type nyo. So, if you guys are oily like me, na-discover ko na dapat ang gagamitin nyo is powder blush. Kasi nagtataka ko before, ako after 2 hours kung malagay, wala na siya sa akin. As in, after 2 hours, 
wala na yung kulay. So, parang nawawala na yung pagka-blush on. So, I searched online. Ano pala? Powder blush dapat. Anything powder. It would last long for oily people na katulad ko. Pero, if naman nasa dry to combination skin ka or dry to normal skin, pwede kang gel na blush on, gel tint, pwede kang cream blush, lahat para lang dapat ma-match sa skin type nyo yung ginagamit nyo ding blush on tuloy natin yung paglalagay sa nose can you see it? do you see it? so yun, we're almost done with our blush on after the blush on it's finally one of my favorite also, highlighter time guys so eto Matagal na to sa akin. Super tagal na talaga. And actually, sira na nga siya. Tingnan nyo. Sira na siya talaga. As in, talagang ginawa ko lang. Dahil nung nakrack siya, nabagsak ko siya. Kinrush ko siya ng spoon. Tapos nagpatong ako ng tissue. Pinat down ko lang siya para mabuhay pa siya. And eto, I bought this sa uh, online. From Colourpop. The shade is Flexitarian. So, ito, maganda siya. Sobrang ganda niya talaga. As in, it would give you that glow na, na parang hindi naman, it's not overwhelming. Pero, ang ganda niya tignan. Hindi ako gumagamit ng brush. Uh, ginagamit ko, hands ko lang para gamay ko and mat, ma, masukat ko kung gaano karami yung ilalagay ko. So, I use my ring finger and then I start sa nose ko. Naglalagay ako din sa bridge ng nose ko. Other other bloggers or yung mga iba na nakikita ko, hindi sila naglalagay sa bridge ng nose nila. Naglalagay lang sila dito. I mean, kanya-kanya naman yan. Pero para sa akin, gusto ko naglalagay dito kasi parang instant tangos yung ilo ko. Kita nyo? Kaya yung mga ibang tao, sinasabi nila parang akala nila yata, yung mga nagpaayos ako ng ilong ko. Pero, hindi. Nag-highlighter lang talaga ako. And highlighter is life nga talaga kasi, girl, kita nyo naman, instant tangos yung ilong. Diba? Ano? Nasa sa'yo kung gusto mong dagdagan or, or not, it's up to you. I mean, for me, walang tama or mali sa paglalagay ng makeup. You do you. After that, um, I put naman sa cheek area ko. Um, ako kasi mapag-highlight talaga ako. So, yung mas marami or mas makintab, mas maganda. Don't forget the other one. Siyempre, kailangan laging pantay. At don't forget na maglagay din kayo sa ilalim ng eyebrows nyo. Very minimal. Don't forget the cupid's bow. And then a little on the chin. And a little on the forehead. Just very little. After noon, I used this one. Zoeva. Yan. I'm using the darkest shade kasi nagpa-dark na ako ng hair. Kaya yung dark na yung shade na gamit ko. By the way, shade ko lang yung kilay ko kasi uh, meron naman na akong kilay. Pero bilib ako sa mga tao na marunong mag-draw ng kilay nila. Kasi grabe, paano nyo nagagawa yun guys? Ang galing nyo. Pero feeling ko kasi sa akin, if drawing ko yung kilay ko, baka magmukha kong ewan. Feeling ko lang. There. And then after that, I use yung tints naman. I use this one together. This one is from Etude House. The shade is... But I am focus It's RD302. So, I bought this online. I'm not sure if they have it in stores. Pero, feeling ko meron. Pero, binili ko siya online. And don't worry, lahat ng products na to, I'll put it sa description box below together with their prices and kung saan ko sila binibili. Para, easy din for you if gusto na silang bilhin. Naglalagay ako. Konti lang. And then after noon, we add this one from 3CE. Please focus, bro. I add this one from 3CE. Yung shade niya is Raspberry Pink. Pinapatungan ko siya para mas magmukha siyang um, feminine pa. Yan. And then that's it. That's it na. And then yun, that's it na, guys. I How I achieve my drunk blush look. It's just like this. Thank you guys for watching and do not forget to like, subscribe, and click the bell to, you know.
So that is it for today guys. Don't forget to like, subscribe, and click the bell to get notifications if I upload another video. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye! Oh.